ആറക്ക ഗ്രിഡ് റഫറൻസിൽ സാധാരണയായി നാം എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ കുഴൽ കിണറിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് കിടക്കുന്ന ഈസ്റ്റിങ്സ് എടുക്കും അത് എഴുപതാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള നോർത്തിങ്സും എടുക്കും അത് മുപ്പത്തിയാറ് എഴുപത് മുപ്പത്തിയാറ് എന്നാൽ ഇതിന് വീണ്ടും പത്തായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വിഭജിച്ച് അതുപോലെ ഇതിനെയും പത്തായി വിഭജിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ സ്ഥാനം ആറക്ക ഗ്രിഡ് റഫറൻസിലൂടെ നാം കണ്ടെത്താറുണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും ഇതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഈ വീഡിയോ സാധാരണയായി ഇവിടെ നമ്മൾ പത്തായിട്ട് വിഭജിക്കും ഇവിടെയും പത്തായി വിഭജിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഈ വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നാം നോർത്തിങ്സായി തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെ ഈസ്റ്റിങ്സായും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് അത് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം സൗകര്യാർത്ഥം ഞാൻ ദ ഈ ഈസ്റ്റിങ്സിനെ ഇതൊരു മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഈസ്റ്റിങ്സ് ആണ് ഇതിനെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയി അതുപോലെ തന്നെ നോർത്തിങ്സിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് പത്ത് അവിടെ വരും അതുപോലെ ഇവിടെ പൂജ്യം വരും ഇവിടെ പത്ത് വരും അതിനിടയിൽ ശരിക്കും ഒൻപത് ഡിവിഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈനിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചിങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഈസ്റ്റിങ്സ് ആണെന്ന് കാണാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിങ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ വരയിൽ വരുന്നത് ഇത് ഈസ്റ്റിങ്സ് ആണ് ഇതിലിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിലും അത് നോർത്തിങ്സ് അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഈസ്റ്റിങ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോർത്തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈസ്റ്റിങ്സിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈസ്റ്റിങ്സിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇത് ഈസ്റ്റിങ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കിക്കേ ഇത് നോർത്തിങ്സിൻ്റെ ആണ് വര വരച്ചിരിക്കുന്നത് നോർത്തിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പൊസിഷൻ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇത് മുപ്പതാമത്തെ ഈസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻ എത്രയാണ് നാലാണ് മുപ്പത് നാല് അതുപോലെ തന്നെ നോർത്തിങ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻ നാലാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നാല് നാല് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് നാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല് ഇതാണ് ആറക്ക ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അതിന് ഞാൻ ആദ്യം ആ സ്കെയിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രിഡ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഈസ്റ്റിങ്സും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമാണ് അതിൻ്റെ നോർത്തിങ്സും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നീളം അതായത് ഇത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ ആ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം അതായത് ഈ സ്കെയിലിൽ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡിവിഷൻസ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കേട്ടോ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും തിരിച്ച് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ തുല്യഭാഗങ്ങളായി എങ്ങനെ വിഭജിക്കും അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇവിടെ ഞാനൊരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാള അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനായി വലിപ്പത്തിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുകയാണ് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതൊരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഈ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വലുതായിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ളത് ആ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റിമീറ്റർ അവസാനിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നാ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രിഡിലെ നടുക്ക് ഭാഗമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഡിവിഷനാണ് വിഭ വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗമാണിത് ഈ ഭാഗം ഒരു ഭൂ സവിശേഷത തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കെയിൽ നേരെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ വിഭജനത്തിൻ്റെ നേരെയാണ് അത് വരുന്നതെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഈസ്റ്റിങ്സ് ഇത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നടുക്കുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നടുക്കുള്ളത് നടുക്കുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതാണെങ്കിൽ അഞ്ചായിരിക്കും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വിഭജിച്ച്
അത് നമ്മുടെ ഡിവിഷനിൽ രണ്ടും മൂന്നുമാണ് അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള അര സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ അത് ഏഴും എട്ടുമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നമുക്കങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കുഴൽ കിണറിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്കെയിൽ എടുത്തു ഈ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു സൗകര്യാർത്ഥം വ്യക്തതയുള്ള ഭാഗം നോക്കി ഞാൻ വയ്ക്കുകയാണ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ച് പിടിക്കാം അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇതാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഡിവിഷൻ വരും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് രണ്ടും ഇവിടെ രണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് മൂന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇത് അഞ്ച് നടുക്കുള്ളത് അഞ്ചാണ് ആറ് അടുത്തത് ഏതാണ് ഏഴ് ഈ അര സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് വരുന്നത് ഏഴ് അടുത്ത അടുത്ത മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് അടുത്ത ഒൻപത് ഇതാണ് പത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വര അര സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് രണ്ടാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയ രണ്ടാണ് വരുന്നത് രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വരയ്ക്കുന്നത് വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും രണ്ടാണ് വരുന്നത് അടുത്ത് തിരിച്ച് നോർത്ത് തിങ്സ് നോക്കുക രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കറിയാം നോർത്ത് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അഞ്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നടുക്കുള്ളത് അഞ്ചാണ് ഇത് അര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് താഴത്തെ അരയുടെ രണ്ട് വശം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്നുമാണ് മുകളിലത്തെ അര എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് വശം ഏഴും എട്ടുമാണ് എട്ട് അപ്പോൾ ഏഴെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എട്ട് ഇതാ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു സംശയം വരും ഇത് ഏഴ് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് എട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒൻപതാകുമ്പോൾ മുകളിലോട്ടായി പോകും ഒന്നുകിലും നടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വരുന്ന വിഫ ഡിവിഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് എട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഇത് ഇവിടെ എത്രയാണ് എഴുപത് നമുക്കിവിടെ എത്ര കിട്ടി രണ്ട് എഴുപത് രണ്ട് അടുത്ത് ഇതെത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത വിഭജനം എത്രയാണ് എട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എട്ട് ഇതാണ് ആറക്ക ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറക്ക ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് കണ്ടെത്താനായി ഏത് ഭൂരൂപമാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ കൊണ്ടുവരിക ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആറക്ക ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നോക്കുക നടുക്കുള്ള സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് അഞ്ചാണ് വിഭജനം അഞ്ചാണ് ഡിവിഷൻ അഞ്ചാണ് ഈ അരയെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് രണ്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് മൂന്ന് ഈ അരയെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഏഴ് ഇപ്പുറത്ത് എട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഏഴ് ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ആറാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കാരണം ഏഴാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആറാണ് അതിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ ആറ് അഞ്ചിനും ഏഴിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് ആറ് അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ആറ് അടുത്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ അത് തന്നെ വീണ്ടും വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നടുക്കുള്ളത് അഞ്ചാണ് ഇത് അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശം ഇത് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്നാണ് അപ്പം മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ നേരെയാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് നാലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഏകദേശം തീരാറായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ മൂന്നെന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ ഇതെത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് മൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ആറക്ക ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് കണക്കാക്കുന്നത് സ്കെയിൽ എന്ന് നോക്കുക സ്കെയിലിൻ്റെ സ്കെയിലിൻ്റെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക സ്കെയിലിൻ്റെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗം അഞ്ചെന്ന ഡിവിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അര സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് വശം രണ്ട് മൂന്ന് അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള മില്ലിമീറ്റർ ഏഴ് അതിന് ഈ ഇത് എട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറക്ക ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് തെറ്റില്ലാതെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും